গো দিদি ওমা ছোট তুই বলি কি করছো কি আর করব বল এই তো সংসারের কাজ করছিলাম আচ্ছা তুমি এই সারা দিন কি এত সংসারের কাজ করো বলো তো দিদি আমি তো কিছু বুঝে পাই না আর বলিস না তো দাদা ওই যে আচ্ছা শোনো না হ্যাঁ বল না এই তুমি জানো কালকে তোমার দেওয়ার আবারও আমাকে দুটো সোনার হারে নেকলেস উপহার দিয়েছে ওমা তাই নাকি বাবা ভালো তো এই একটা তো আমি পড়েও নিয়েছি এই দেখো আর একটা এত ভারী এত ভারী বলছিল তো সাতার বড়ি হবে সেই জন্য ওটাকে আর পড়তে পারিনি লেখে দিয়েছি তা ভালো তো ছোট কত ভাগ্য করে অমন একখানা বর পেয়েছিস সেটা বল হ্যাঁ তা তো আমার ভাগ্য ভালো কিন্তু আমি ভাবছি তোমার ভাগ্যের কথা না তো তুমি তোমার বাবার বাড়িতে সুখ পেয়েছো আর না তুমি তোমার এই বয়ের ঘরে এসে সুখ পেলে এদিকে আমার ভাগ্য দেখো আমার বাবা যেমন ওদিকে কোটি কোটি তেমনি আমার বড় কোটি কোটি দেখ ছোট আমি এটা মানি যে তোর ভাগ্য ভালো তবে আমার ভাগ্য কিন্তু খুব ভালো হম কি তোমার ভাগ্য ভালো তুমি কি যে বলো না দিদি হ্যাঁ ভালো তো খারাপ কোথায় বল তুই জানিস তো দাদা আমাকে কত ভালোবাসে রোজ কাজ থেকে ফিরে এসে নিজে আগে গিয়ে চা বানাবে তারপর আমরা বসে বসে দুজনে একসাথে গল্প করতে করতে চা খাই চা খাওয়া শেষে যেই না আমি রান্নাঘরে রান্না করতে আসবো তো দাদাও চলে আসবো তারপর আর তো দাদা সবজি কাটে আর আমি রান্না করি আর এইভাবেই প্রত্যেকটা দিন আমরা কত গল্প করে কত সুখে শান্তিতে কাটাই আমরা আর কি চাই বল তাই তো আমি নিজেকে মনে করি আমি অনেক ভাগ্যবতী আর ভাগ্যবতী বলেই তো তোর দাদার মতো এমন একজন ভালো মানুষকে আমি আমার স্বামী হিসাবে পেয়েছি যে ঘরে নুন আনতে পান্তা পড়ে যায় সেই ঘরে নাকি কত ইস্যুক আছে শুনে যেন বাটা নিজে করে জ্বলে ওঠে একদিন অন্তর অন্তর আমাকে কত দামি দামি উপহার দেয় হ্যাঁ কোথায় আমার সুখ আর কোথায় তোমার সুখ না রে ছোট টাকা পয়সা দিয়ে দামি উপহার দিয়ে কোনোদিন সুখ বিচার করা যায় না আর তাছাড়া যে সুখ ওই টাকা পয়সা থেকে আসে সেই সুখে আমি বিশ্বাস করি না গা জ্বলে যায় পুরো ভাঙবে তুমি মোচকাবে না আমিও দেখি তোমার এই ভিকারি ঘরে কতদিন সুখ থাকে আচ্ছা বলছি শোনো না দিদি আমি এখন যাই বুঝলে তোমার আবার দেওয়ালের বাড়ি আসার সময় হয়ে গেল কোথায় ও হ্যাঁ হ্যাঁ যা 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 দেখি আজ আবার আমার জন্য কি উপহার এনেছে আবার আসিস কিন্তু আরে মেয়েদের তো সবই হলো অন্য মেয়ের সব দেখলে লুচির মতো ফুলে ওঠে আরে কেমন আমার যা হয়েছে এত কিছু শুনে তার থেকে একটু জলে না কি দিয়ে তৈরি কে জানো বাবা তাহলে ও জ্বলবেই বা কি করে ওর তো কোনো সোনা মানে কেমন লোক নেই জ্বালাবো তো জ্বালাবো কি দিয়ে তোমরা আমিও ছাড়ব না এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে করে ওই ভিকি বড় বউ আমাকে দেখে হিংসে করে হুম কিছু তো একটা আমাকে করতেই হবে কই গো তুমি চলে এসেছো হ্যাঁ চলে এসেছি আজকে বাইরে যা কাজ ছিল না খুব ভাঁপিয়ে গেছি বুঝলে বুঝছি এক বাস জল দাও তো ওচুর জল চেষ্টা পেয়েছে আচ্ছা শোনো না বলছি সব জল টল পরে হবে আগে তুমি আমাকে বলো তো যে তুমি আজকে আমার জন্য কি এনেছো আরে কাল কি তো তোমাকে দুটো সোনার হার উপহার দিলাম তুমি আজকে আবার উপহার চাইছো ও আচ্ছা তার মানে তুমি আমাকে একদিন উপহার দিলে আর দশ দিন কোনো উপহার আনবে না তাই তো আরে এ তো মহা মুশকিলে পড়ে গেল এত খাটা খাটনি করে আমি বাড়ি ফিরলাম তোমার কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়েছি আর তুমি সেসব কিছুতে পাত্তা না দিয়ে উপহার নিয়ে পড়ে আছো এই তুমি চুপ করো তো পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরলাম আমি আর তুমি ঘরে বসে উল্টে আমাকে চা বানাতে বলছো 
কেন গো না বলো না কি আছে তোমার দাদাও তো তাই রোজ করে কাজ থেকে ফিরে নিজের জন্য তারপর নিজের বইয়ের জন্য রোজই চা বানায় তাহলে তোমার দাদা যদি পারে তুমি কেন পারবে না আরে কি হচ্ছে নাকি তুমি বরদার সাথে আমার তুলনা করছো দেখো ও একটা ভিকারী নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এসব করে থাকে আর তাছাড়া ও তো আর আমার মতো বউকে মরি মানিক করে সাজিয়ে রাখতে পারে না সেই জন্য ঘরে বসে চা বানাই রান্না করে দেখছে সে তুমি যাই বলো তোমার থেকে তোমার দাদা অনেক ভালো ওদের ঘরে কত সুখ শান্তি দেখো এবার কিন্তু তুমি ধৈর্যের বাঁকটা ভাঙছো আমি কিন্তু অনেক আগে তোমার কাছ থেকে এক গ্লাস জল চেয়েছি আর তুমি সেটা না দিয়ে ফালতু ফালতু আমার দাদার সাথে আমার তুলনা করে যাচ্ছ ঠিক আছে তাই করো তোমার যা মন চায় তুমি তাই করো তবে একটা কথা তুমি কান খুলে শুনে রাখো আজকের পর থেকে তুমি আর আমার থেকে কোনো উপহারের প্রত্যাশা করবে না আজ থেকে তুমি তোমার মতো থাকবে আমি আমার মতো থাকব সত্যি তুমি পারো বটে আচ্ছা বলছি সারাদিন পরিশ্রম করে বাড়ি এসে আবার তোমার রান্নাঘরে গিয়ে চা বানাতে ইচ্ছে করে হ্যাঁ ইচ্ছে করে তো আরে করবে না কেন তুমি যদি রোজ রোজ আমার জন্য এত ভালো ভালো খাবার তৈরি করতে পারো রান্না করতে পারো কষ্ট করে তাহলে আমি তোমার জন্য এইটুকু করতে পারবো না তাহলে কিসের স্বামী সত্যি গো তোমার কোনো তুলনা হয় না আমি আজকেই ছোটকে বলছিলাম যে তুমি আমায় কত ভালোবাসো আমার জন্য কত চিন্তা করো এটাই তো আমার সুখ শান্তি বলো কিন্তু জানো ছোট না এসব একটুও বোঝে না ও শুধু বোঝে টাকা পয়সা দামি দামি উপহার সয় সম্পত্তি সোনা গয়না মনি মানিক্য এইসব জানো ঠাকুর কো কালকে ছোটকে দুটো সোনার নেকলেস উপহার দিয়েছে সেটাই আমাকে শোনাতে এসছিল যে ও নাকি কত সুখে আছে দুটো সোনার হার হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি দেবো এত টাকা পাচ্ছে কোথায় এখন যা সোনার দাম সেটা একদম আকাশ ছোঁয়া এই দেখো সে আমি কি করে জানবো বলো হ্যাঁ সেটাও তো ঠিকই না না ব্যাপারটা ঠিক ভালো ঠেকছে না গো আমি তো লোকের মুখে শুনেছিলাম অনেক দিন যে দেব নাকি ওই জমিদার বাড়ির মেয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে আর ওই মেয়ের থেকেই নাকি টাকা পয়সা নিয়ে এই সব এত কিছু করছে উমা সে কি গো এসব তুমি কি বলছো এতদিন তো শুনেছিলাম তবে আমি বিশ্বাস করিনি আজকে তুমি যা বলছো তাতে তো বিশ্বাস না করে আর পারাই যাচ্ছে না বলছি তাহলে আমাদের ছোট কি হবে গো তুমি অমন করলে হবে না এখনো সময় আছে তুমি ছোট বউকে বলো হালটা ধরতে এত টাকা পয়সা গয়না গাটিতে লোভ না করে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে বলো যে এত টাকা পয়সা সে পাচ্ছে কোথায় আ হা গো ও বেলাতে এসেই ছোট ঠাকুর বর কত প্রশংসা করে গেল মেয়েটা যে কেন বোঝে না যে শুধু এই টাকা পয়সা গয়না গাটিতে এসব দিয়ে সুখ পাওয়া যায় না দেখি কালো আসো আমি ওকে একবার সাবধান করবো এখন কি গো দিদি আই ছোট তোর কথাই আমি ভাবছিলাম জানিস তো দাঁড়াই হয়েই গেছে তুমি আজকে ওই রান্না ঘরে সত্যি গো তোমার কত কষ্ট ওই দিকে তোমার দেওয়ার কি দেখো আমাকে তো মাঝে পাওয়াও ফেলতে দেয় না রান্নার লোক থেকে কাজের লোক থেকে সব একদম পরিপাটি হুম তোমাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয় গো দিদি আচ্ছা ছোট ঠাকুর পুজো এত টাকা খরচ করছে তাই এত টাকা কোথা থেকে আসছে তুই কখনো খোঁজ নিয়ে দেখেছিস ঠাকুর পুতো জমিদার বাড়িতে ওই দলিল দেখার কাজ করে তা থেকে তো আর এত সব টাকা আসবে না তা বলছি তুই একটু ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারিস তো যে কি থেকে সব কি হচ্ছে এতদিন পর মনে হচ্ছে জল এসছে আজকে তো পুরো আমি ফর্মে আছি দেবো একদম কেন গো দিদি তোমার বুঝি খুব ইনসে হচ্ছে বরদা তোমার দেওয়ালের মতো টাকা রোজগার করতে পারে না তাই তো তোমার দেওয়ালের উপর নজর পড়ছে কি তাই তো আমি তো আগে থেকেই জানতাম বিকারী ঘরে না কোনোদিন সুখ শান্তি আসে না হুম আর সেই জন্যই তো তোমার ঘরে না কোনো সুখ শান্তি নেই আর তাই তুমি আমার ঘরের সুখ দেখে একদম জ্বলছো বুঝি বুঝি আমি না সব বুঝি হুম এসব বলিস না ছোট তুই এই টাকা পয়সার মধ্যে সুখ খোঁজার চেষ্টা করিস বলেই না নিজের বরকে আর ধরে রাখতে পারলি না তুই জানিস ঠাকুর ও জমিদার বাড়ির মেয়ের সাথে 
সম্পর্ক তৈরি করেছে আর সেই মেয়ের টাকা দিই তোকে সব দামি দামি উপহার দেয় এসব তুমি কি বলছো দিদি বলছি তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না আজকে তোমার স্বামীর থেকে তোমার দেওয়ার বেশি টাকা রোজগার হচ্ছে বলে তুমি তোমার দেওয়ারকে এত বড় উপহার দিতে পারলে আমি তোমাকে কি ভেবেছিলাম আর তুমি কত খারাপ তুমি একটা আমি তোকে যা বললাম সব সত্যি করে বললাম তোর দেখে না তো আমি হিংসা করছি না তো জ্বলছি তোকে আমি ছোট বোনের মতো মনে করি আর যদি তোর আমার কথা বিশ্বাসী না হয় তুই যা বাড়ি গিয়ে ঠাকুরবোকে বল জিজ্ঞাসা কর কোথা থেকে এত কিছু আসছে আর তা না হলেও তুই বল ঠাকুরবোকে জমিদার বাড়ির কাজ ছেড়ে অন্য কোনো ভালো কাজ দেখতে দেখবি ঠাকুরবো তোর একটা কথাও শুনবে না হ্যাঁ এই আমি বলে দিলাম আমি তোকে বোনের মতো ভালোবাসি আর সেই জন্যই আমি চাই না যে তোর সংসারটা নষ্ট হোক তাই বলছি ছোট তুই এই টাকা পয়সা গয়না গাটি এই সবের লোভ বন্ধ কর এই সবের মধ্যে সুখস্তে যাস না হ্যাঁ কোনো সময় আছে ছোট সংসারটা সামলা নিজের বরকে সামলা হালটা ধর ছোট আমি তোর দেখে কোনোদিন জ্বলি না ছোট তুমি ভালো থাকলে আমার দেখেও ভালো লাগে তোর যদি বিশ্বাস নাই হয় তুই যা বাড়ি গিয়ে ঠাকুরপুকে জিজ্ঞাসা কর থাক থাক অনেক হয়েছে তুমি অনেক কিছু বলছো আমার সংসার আমি বুঝে নেব একটু বুদ্ধি করে কাজ করিস ছোট আর কি বলবো বল তোমাকে অত জ্ঞান দিতে হবে না চলি আমি কি জানি মেয়েটা বিশ্বাস করলো কিনা উল্টে তো আমার উপরই দোষ দিচ্ছে যে আমি নাকি ওকে দেখে হিংসে করি দিদি এসব কি বললো মনটা কেন এরকম ধপর ধপ করছে মন আমি তো দিদির কথা একটাও বিশ্বাস করিনি তাহলে দিদি যা বলে সবগুলো বিদ্ধে কিন্তু তাও কেন মনে সন্দেহ হচ্ছে আমার তবে কি সত্যি দিদি আমার সুখে জ্বলছে তার কারণে এসব বললো কিন্তু দিদি তো ওরকম মানুষই নয় কি যে করি না না শেষ মেশ তবে কি আমি নিজের সংসারটি হারাবো নাকি না আজকে না আমি সত্যিটা জেনেই ছাড়বো সত্যিই যদি আমার স্বামী জমিদারের মেয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে আমার কথা ঠিকই শুনবে হুম আজকে তো আমি জেনেই ছাড়বো সবটা জমিদার বাড়ির মেয়ের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক তুমি সারা দিন রাত জমিদার বাড়িতে কেন পড়ে থাকো জমিদার বাড়িতে তো আরো অনেকে কাজ করে কই তারা তো ওখানে পড়ে থাকে না ও আচ্ছা আচ্ছা এই ব্যাপার বলছি এখন কি তাহলে আমাকে তোমার থেকে জ্ঞান শুনতে হবে যাই হোক বাদ দাও অত সময় নিয়ে এক্সপ্লেন করার তোমার কান যখন কথা পৌঁছেই গেছে তখন কান খুলে আরো একটা ভালো করে কথা শুনে রাখো কিছুদিন পর আমি জমিদার বাড়ির জামাই হব আর তখন আমি কিন্তু ওখানেই থাকবো তখন কিন্তু আমি তোমার কোন নাকে কান্না শুনবো না হ্যাঁ তোমাকে তার বদলে আমি অনেক দামি দামি উপহার পাঠিয়ে দেবো কিন্তু কোন রকম তোমার নাকে কান্না কিন্তু আমি শুনবো না মনে থাকা যেন ও আচ্ছা তার মানে দিদি যা বলছিল সবগুলো সত্যি তোমার ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও তুমি অন্য মেয়ের সাথে সম্পর্ক করছো বলছি তোমার একবার একটু বুক কাঁপলো না বলো এই শোনো একজন পুরুষ মানুষের দুটো করে স্ত্রী থাকা এমন কোন বিরাট ব্যাপার নয় সবারই থাকে আমারও আছে এসব কি বলছো তুমি আর তাছাড়া তুমি তো ধনী হতে চেয়েছিলে অনেক ধনী এখন থাকো টাকা পয়সা গনি মানিক নিয়ে কেউ তোমাকে আটকাবে না কেউ তোমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না আর আমি থাকব জমিদার বাড়িতে রাজার মতো এতদিন আমার ঘরের অর্থ সম্পত্তি দেখি আমি দিদির ঘরে সুখ শান্তি নষ্ট করতে চেয়েছিলাম দিদির ঘরে সর্বনাশ করতে চেয়েছিলাম আর এখন ওই অর্থের জন্যই আমার সংসারটা ভেঙে গেল হাই হাই লোকে সর্বনাশ করতে গিয়ে আজ আমার কত বড় না সর্বনাশ হলো এই রাখো তো তোমার নাকে কেন না তোমার সাথে বক বক করতে গেল না আমার অনেক কিছু মিস হয়ে যাবে চলো আমি 
আমার আজ আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি এইসব অর্থ সব সম্পত্তি দিয়ে না কোনো দিন সুখ কেনা যায় না কোনো দিন সুখ কেনা যায় না আমি কি করলাম আমি কি করে থাকবো আমি দিদির কাছে যাই দিদি যদি আমাকে কিছু একটা ভালো করে দিদি গো সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত ছিল আর ভিডিও শেষে তোমাদেরকে আমি একটা কথাই বলবো লোভে পা পাতে মৃত্যু ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে বলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো কমেন্ট করে জানিও কোন পাঠটা তোমাদের সব থেকে ভালো লেগেছে দেখা হচ্ছে নতুন একটি ভিডিওর সাথে আর তোমরা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাই ভালো থেকে সুস্থ থাকো আর ভালো করে পুজো কাটিও তো তোমরা নেক্সট কি ভিডিও দেখতে চাও কীরকম টাইপের ভিডিও দেখতে চাও সেটাও তোমরা কিন্তু আমাকে সাজেস্ট করতে পারো তো চলো টাটা